Hoy, eto na naman tayo. Mag-discuss tayo ng panibagong topic for hydrostatic. So, yung una natin diniscuss for hydrostatics ay about pressure. So, munod ay Pascal's Principle. Ngayon naman ay tungkol sa pressure measurement. So, ano ba yung mga usual na ginagamit in determining values of specific pressure? So, yung una natin example ay barometer. So, malamang naririnig na natin ang barometer sa mga science subjects natin nung elementary at nung high school. So, yung barometer ay ginagamit natin in determining the atmospheric pressure. So, ang nasusukat lang niya ay specific lang, kundi atmospheric pressure. So, may mga iba't ibang klase ng barometer depende dun sa ginagamit na medium uh, for measuring. So, yung una is yung aneroid barometer Pangalawa, yung mercury barometer. So, may iba pang klase ng barometers gaya ng wheel barometer, water-based barometer, at iba pa. So, ang aneroid barometer ay isang non-liquid base barometer wherein solid at hindi liquid yung ginagamit nating medium in measuring atmospheric pressure. So, ang ginagamit na medium for aneroid barometer ay alloy ng beryllium at saka ng copper. So, kaiba naman dun sa mercury barometer. So, nasa pangalan na niya mismo, no? Mercury barometer. So, mercury yung ginagamit na medium in determining or in measuring atmospheric pressure. So, kung papansin natin dun sa illustration, meron ng setup, no? So, merong small vertical tube wherein yung atmospheric pressure yung magtutulak pataas dun sa ating medium at kailangang magkaroon ng uh, reading na certain height H o head. So, ito yung gagamiting reference para masabi natin kung ano yung value ng atmospheric pressure at a certain elevation. So, yung sunod nating device o aparato, so yung tinatawag nating Bordon Tube Gauge. So, mas madalas siyang tawagin na pressure gauge. Madalas natin siyang makita sa mga water distribution systems, no? So, gaya ng pumping stations at mga pump house. So, sabi dito, it measures pressure by sensing the deflection of a coiled tube. At it measures gauge pressure only. So, take note ha, na gauge pressure lang ang kanyang minimeasure. So, may hiwalay tayong discussion regarding gauge pressure and atmospheric pressure sa mga susunod na videos. So, when no applied pressure on the system, gauge pointer is calibrated to zero. So, kung papansin nyo dun sa ating illustration, kapag ka nagkaroon na ng pressure sa system, mag-e-effect na to dun sa ating device. So, itutulok niya yung lower part at magtatransmit yung pressure dun sa coil tube sa loob ng device at magtatransmit siya dun sa pointer or dun sa reading. So, kung papansin nyo sa illustration, may mga readings kaya ng 0, 5, 10, 15, 20 at depende sa pressure gauge kung anong unit yung gagamitin. Kung yun ay KPA, PSI at iba pang units for pressure. So yung pangatlo naman nating device ay yung tinatawag nating piezometer. So sabi dito, it is a vertical tube usually transparent in which liquid rises in response to a positive gauge pressure. So take note ha, meron daw tayong gagamitin vertical tube and it is usually transparent para mabasa natin kung ano yung magiging reading dun sa piezometer. At isa lang yung measure niya, uh, kundi positive gauge pressure. So, habang nagkakaroon ng effect yung pressure dun sa system at tumataas ito, eh tumataas din yung level ng water surface sa loob ng small vertical tube which is yung tinatawag nating piezometer. So, ito yung magiging reference natin, yung certain height H na naging reading natin dun sa piezometer sa pagdetermine natin ng positive gauge pressure. So, take note lang ha, na wala tayong gagamitin dito ng ibang liquid. So, kung ano lang yung liquid dun sa system, eh, yun lang din yung tataas dun sa piezometer. So, yung last na device na didiscuss natin ay yung manometer. So, may hiwalay pa tayong discussion kung paano mag-compute ng pressure sa manometer tsaka sa piezometer. Pero, ang manometer daw is often U-shape. So, kaiba sa piezometer. So, ang piezometer ay straight lang na vertical tube ang manometer is usually U-shaped daw. So, it is a device for measuring pressure by raising or lowering a column of liquid. So, kaiba ang manometer compared sa piezometer. Kasi ang piezometer ay homogeneous lang. Kung baga, isang liquid lang yung nai-involve dun sa pag-measure. Kung ano lang yung fluid dun sa system. So, ang manometer naman ay may ginagamit pang ibang liquid. So, tinatawag natin yung gauge liquid or manometer liquid. So, gagamitin natin itong reference para ma-determine natin yung positive and negative gauge pressure sa system. 
So kung mapapansin nyo dun sa illustration, yung shaded part dun sa U-shape manometer, eh yun yung uh, gauge liquid. So kapag ka nag-effect na yung pressure sa system, eh magbabago na yung levels ng surfaces ng gauge liquid. So magkakaroon na ng difference in elevation at yung difference in elevation na yun ay yung H na tinatawag nating deflection. So base dun sa deflection, pwede na nating makompute yung gauge pressure dun sa system. At sa mga susunod na video, eh, i-discuss natin kung paano ito computing. So that would be all. Thank you so much.